স্বাগতম আজকের গ্রাফিক্স ডিজাইন ও আউটসোর্সিং ক্লাসে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন আজকের বিষয় ফটোশপের টুলসের ব্যবহার তো তার আগে পরিচয় দিয়ে নিই আমার নাম সুকান্ত কুমার শর্মা আমার পদবি গ্রাফিক্স ডিজাইনার আমি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সহজ সমাজ সেবা কার্যালয়ে গ্রাফিক্স ডিজাইন আউটসোর্সিং এর উপরে ক্লাস নিয়ে থাকি তো চলুন আজকে জেনে নিই আমাদের ক্লাসের বিষয়বস্তুগুলো আজকে আপনাদের অ্যাডোবি ফটোশপের উপর তৃতীয় ক্লাস আজকে ক্লাসে আপনারা যে কাজগুলো শিখবেন ইউজ অফ টুলস টুলসের কিছু কাজ তো কোন কোন টুলসগুলো আমরা শিখব চলুন দেখি প্রথমে আমরা শিখব ক্রপ টুলসের কাজ এরপরে শিখব আমরা আপনার পার্টস পিসেটিভ ক্রপ টুলের কাজ এরপরে শিখব স্লাইস টুল স্লাইস সিলেক্ট টুল আইডোফার টুল কালার স্যাম্পলার টুল রোলার টুল নোট টুল এবং কাউন্ট টুলের কাজ তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই কাজগুলো শিখার জন্য অবশ্যই লাইভে শেষ পর্যন্ত থাকবেন এবং ক্লাসের শুরুতে আপনাদের জন্য বলে রাখি আপনাদের যদি কারোর কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই লাইভ চলাকালীন সময়ে আপনারা কমেন্ট করে প্রশ্নগুলো করবেন আমি চেষ্টা করব আপনাদের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য তো চলুন চলে যাই আজকের মূল ক্লাসে প্রথমে আপনারা যে কাজটি করবেন ফটোশপটি ওপেন করে নেবেন ওপেন করার পরে যেহেতু আজকে আমরা যে টুলসগুলোর নাম শুনলাম সেই টুলসগুলো কোথায় চলুন একটু দেখি এখানে এটাকে বলা হয় ক্রপ টুল এর মধ্যে দেখেন আরো তিনটি সাব টুল আছে এখানে আছে আপনার আইড্রোপার টুল এর নিচে আর কয়েকটি টুলস আছে আমরা মূলত আজকে এই টুলসগুলো নিয়েই কাজ শিখব বরাবরের মতো আজকেও আপনাদের বলে রাখি আমাদের যেহেতু ফটোশপ এবং গ্রাফিক ডিজাইনের এই কাজটি প্রফেশনাল একটি কাজ তাই আমাদের ধৈর্য সহকারে মনোযোগ সহকারে কাজটি করতে হবে এবং প্রতিনিয়তই বাড়িতে প্র্যাকটিস করতে হবে এই জন্য আমি তাড়াহুড়াতে না দেখায় আপনাদের ধীরে সুস্থে দেখাবো যাতে আপনারা বুঝতে পারেন এবং কাজটি ভালো মতো শিখতে পারেন তাই প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আপনারাও মনোযোগ সহকারে ক্লাসটি দেখবেন তো আমরা ক্রপ টুলের কাজ করার জন্য প্রথমেই এই ফাঁকা জায়গা দেখছেন অর্থাৎ কোথাও কোনো পেজ নেওয়া নেই ফাঁকা জায়গায় মাউস থেকে ডবল ক্লিক করলাম ক্লিক করলে এখানে দেখেন আমার ডেস্কটপ শো করছে এখান থেকে আমি একটি ছবি নিয়ে নেব এই ছবিটি নিয়ে নিলাম এই ছবিটিকে আমরা এখন কাটবো দেখেন অলরেডি ক্রপ টুলের একটা অপশান চলে আসছে এই ছবিটিকে কাটার জন্য আমরা যে কোনো সাইজে কাটতে পারি কিভাবে কাটবো একটু দেখাই ক্রপ টুলে ক্লিক দিয়ে এখানে যদি মনে করেন এতটুকু অংশ নেবেন নেন নিয়ে কাটলেন ছবিটি কেটে গেল কিন্তু কথা হচ্ছে আপনি এইভাবে প্রিন্ট করতে পারবেন না তো ছবি যেহেতু আমাদের প্রিন্ট করা লাগে সেজন্য আমরা আমরা যে কাজটি করব ছবির একটি নির্দিষ্ট মাপ দিয়ে দেব এবং সেই মাপে আমরা ছবিগুলো কাটব তো চলুন আজকে আমরা মাপগুলো জেনে নেব যে ছবিগুলো আপনারা কোন মাপে কিভাবে কাটবেন তো আপনাদেরকে মাপগুলো আমি এখনই বলে দিচ্ছি তার আগে আপনাদের একটি ছবি কেটে আমি দেখাই যে ছবি কিভাবে কাটবেন এরপরে আমি আপনাদের ছবির মাপগুলো বলবো প্রথমেই আমি এই ছবিটাকে পাসপোর্ট সাইজে কাটতে চাচ্ছি পাসপোর্ট সাইজের মাপ হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি গুণ ওয়ান পয়েন্ট নাইন ইঞ্চি রেজুলেশন তিনশো তো চলুন আমরা দেখি এখানে দেখেন ক্রপ টুলে ক্লিক দেওয়ার সাথে সাথে এখানে একটি ক্রপ টুলের যে মেনু চলে আসছে এখান থেকে আমরা ক্লিক দেব এতগুলোর মধ্যে থেকে এইটিতে ডাব্লু এইস রেজুলেশন এর অর্থটা কি আমরা একটু জেনে নিই ডাব্লু অর্থ হাইট 
আর রেজোলিউশন অর্থ ছবির কোয়ালিটি অর্থাৎ আপনার ছবিটি পিক্সেল কেমন আসবে পিক্সেল সম্পর্কে অনেকেই জানেন অনেকে আবার জানেন না যেমন আপনারা বাজার থেকে মোবাইল ফোন কেনেন এখন কেউ পনেরো মেগা পিক্সেল কেউ বিশ মেগা পিক্সেল বলেন ফ্রন্ট ক্যামেরা কত ব্যাক ক্যামেরা কত এগুলো আপনারা দেখেন তো আমাদের ছবির পিক্সেলটাও ওই রেজোলিউশনের উপর নির্ভর করে তো আমরা জন্য রেজোলিউশন এখানে প্রফেশনাল যারা কাজ করেন ফটোশপে তাদের এই ছবির কাজ করতে হলে রেজোলিউশন তিনশো দিতে হয় এবং আপনারা যেহেতু শিখছেন আপনাদেরকেও এটি তিনশো দিতে হবে তো আমরা এটিতে ক্লিক দিলাম দেওয়ার পরে এখানে আমি ছবির মাপটি লিখব ওয়ান পয়েন্ট দক্ষিত কিবোর্ডটি বাংলাতে আছে ইংলিশে একটু কনভার্ট করে নিয়ে আমি লেখা শুরু করি তো এখানে আমরা মাপটি লিখি আপনারা দেখেন পাসপোর্ট সাইজের জন্য আমরা এখানে লিখব ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আর হাইট লিখব এখানে আমরা ওয়ান পয়েন্ট নাইন যেটি আমাদের দুই হাজার উনিশ সালে এই মাপগুলো ছিল ওয়ান পয়েন্ট সিক্স বাই ওয়ান পয়েন্ট টু কিন্তু বর্তমানে দুই হাজার বিশ সাল থেকে মাপটি পরিবর্তিত হয়ে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ গুণ ওয়ান পয়েন্ট নাইন ইঞ্চিতে আনা হয়েছে এখানে দেখেন উঠছে সেন্টিমিটার তো আমরা ছবিটাকে ইঞ্চিতে করার জন্য এখানে যাব যে এখান থেকে পিকজেল বা ইঞ্চি করে দেব দিয়ে এখানে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি করব এবং এখানে ওয়ান পয়েন্ট নাইন ইঞ্চি করব দেখেন আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন অটোমেটিক স্কেলটি যেখানে স্কেলটি কিন্তু পাসপোর্ট সাইজের আকৃতি ধারণ করছে এখানে আমরা রেজলেশন দেব তিনশো দেওয়ার পরে ছবিটার যে অংশটি আমরা নিতে চাই সেই অংশটি এই ফ্রেমের মধ্যে মাউসের লেফট বাটনের সাহায্যে টেনে এনে বসায় দেব তাহলে ছবিটি কেটে যাবে আপনার তো আমি ছবিটাকে পুনরায় নিয়ে আসি নিয়ে এসে আপনার দেখেন স্কেল সেট করা হয়ে গেছে এবার আপনি যেখান থেকে টান দেন এই স্কেল বরাবরই সিলেকশন হতে থাকবে আমরা স্কেল ধরে নিয়ে ছবিটি যাতে সুন্দরভাবে কাটা যায় সেভাবে আমরা কেটে নেব আমরা যদি একটু বেশি নিতে চাই বেশি নেব কম নিতে চাইলে একটু কম নেব কারণ ফটোশপের ক্রপ টুলের ব্যবহার প্রচুর এই জন্য ফটোশপে এই ক্রপ টুলের কাজটি খুব ভালো মতো শিখতে হবে তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আপনারা বুঝতে পাচ্ছেন যে কিভাবে এটি কাটতে হয় তো আমি আর একটু দেখাই বলতে পারেন যে স্যার ছবিটা তো ঘাটটি ব্যাকা বা ছবিটিও ব্যাকা হতে পারে সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে সোজা করব হ্যাঁ আপনি প্রথমেই এটাকে সোজা করে নিতে পারেন এই জন্য আপনাকে এই স্কেলটিকে যদি একটু ঘুরাই দেন দেখেন এর মধ্যে শো করছে যে কোন দিক ঘুরালে আপনার এটা সোজা হবে আমি একটু ঘুরাই দিলাম বামের দিকে আচ্ছা ঘুরাবেন কিভাবে সেটা শিখাই দিই মাউসের লেফট বাটন চাপ ধরে দেখেন এখানে একটা ব্যাক আকৃতির এখানে দুই গোনা তীর আসছে এটা দিয়ে সরানো যায় এইটা দিয়ে আপনার রোটেশন করা যায় এটা দিয়ে আমরা ছবিটাকে মাউসের লেফট বাটন চাপ দিয়ে ধরে বামে ডানে যদি একটু আপ ডাউন করে অর্থাৎ ছবিটি ঘুরবে তো এই লেভেলে দিলে মনে হচ্ছে যেন না ছবিটি সমান আছে তো আমি ছবিটি কি এই লেভেলে রেখে প্রয়োজন আমি আরো কি সাহায্য একটু নড়াই নিতে পারে চাই আরো কি কোনটা কিবোর্ডে দেখবেন চারটি কি আছে কিবোর্ডের ডান পাশে এইগুলোকে অ্যারো কি বলা হয় যেটার সাহায্যে আপনি উপর নিচে বামে ডানে যেতে পারেন তো এটি প্রেস করে আমি এখন কিবোর্ড থেকে ইন্টার প্রেস করলাম দেখেন ছবিটি কেটে গেল ছবিটি ছিল অনেক ভালো রেজলিউশনে কিন্তু আমরা কেটে যেহেতু আপনার পাসপোর্ট সাইজ করলাম সেই কারণে ছবিটি ছোট হয়ে গেল তো এক্ষেত্রে ভয়ের কোনো কারণ নেই কন্ট্রোল প্লাস চেপে ছবিটিকে আপনি জুম করে নিতে পারেন জুম করার পরে আপনার যদি মনে হয় ছবিটির ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করবেন সেক্ষেত্রে আপনি যেটি করতে পারেন গত ক্লাসে আপনাদের শিখাইছিলাম কুইক সিলেকশন টুলের কাজ এখান থেকে আপনি কুইক সিলেকশন টুলের সাহায্যে খুব সহজেই চার পাঁচ সিলেকশন করে এখানে আপনি যে কোনো কালারের ব্যাকগ্রাউন্ড সেট করে দিতে পারেন আমি কন্ট্রোল অল্টার দিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ডটি চেঞ্জ করে দিচ্ছি তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটু বেঁধে গেছে একটু আবার ক্লিক দিলাম একটু ঠিক হয়ে যাচ্ছে কালারটি একটু আমি ডিপ করি আবার অল্টার ব্যাক স্পেস দিয়ে কালারটি ফেলে দিলাম কন্ট্রোল ডি সিলেকশন আউট তো আপনারা মোটামুটি বুঝতে পাচ্ছেন যে একটি ছবি কেটে নিয়ে কিভাবে পাসপোর্ট সাইজে তৈরি করতে হয় এই ছবিটাকে এখন আমরা সেভ করব সেভ করার জন্য আমরা যে কাজটি করব আর সেটি এখন দেখাবো সেভ করা তার আগে একটু দেখায় নি যেখানে আরেকটি টুলস আছে এটি পরে দেখানোর কথা কিন্তু এখনই একটু দেখার আংশিক কাজ 
এটা কি বলা হয় ব্লাড টুল ব্লাড টুল দিয়ে আমরা ছবির এই কর্নার গুলোকে একটু ঘষে দেব যাতে করে এটা স্মুথলি মিশে যায় তা না হলে পরে ছবিটি যে কাটা সেটা বোঝা যাচ্ছে ফটোশপে কাজ করতে হবে এমন ভাবে যে ছবিগুলো কাটা নাকি এডিটিং করা যাতে সেটা বোঝা না যায় তো এটাকে আপনি আমি সেভ দেব সেভ করাটা আপনারা একটু ভালো মতো লক্ষ্য করবেন প্রথমে ফাইলে যাচ্ছি ফাইল থেকে সেভ অ্যাজ কিবোর্ড থেকে শিফট প্লাস কন্ট্রোল প্লাস এস প্রেস করে এটা দিতে পারেন দেওয়ার পরে এখানে ছবিটার একটি নাম দিয়ে দিচ্ছি এখানে এটাকে আমরা সেভ করব জে পি ই জি মুডে দিয়ে এটাকে ডেস্কটপে ক্লিক দিয়ে সেভে চাপ দিলাম এখানে ছবির কোয়ালিটি চাচ্ছে যে আমি কোন কোয়ালিটিতে সেভ করতে চাই দিয়ে এখানে আমি ওকে করে দিলাম ছবিটি সেভ হয়ে গেল চলুন দেখি ছবিটি সেভ হয়েছে কিনা এই দেখেন এখানে আমার ছবিটি অলরেডি চলে এখানে ছবিটি সেভ হয়ে গেছে তো বুঝতে পারলেন কিভাবে পাসপোর্ট সাইজের ছবি তৈরি করতে হয় এখন আমি একটু কমেন্ট দেখে আসি তারপর আপনাদের আরও অন্যান্য ছবি কিভাবে তৈরি করতে হয় সেগুলো মাপগুলো জানাবো এবং করে দেখাবো এখানে অনেকে অনেক রকম কমেন্ট করছেন দেখতে পাচ্ছি স্যার ফটোশপ দুই হাজার কুড়ি ভার্সন লিঙ্কটা দেবেন এবং ফটোশপ ইনস্টল করব বেশিরভাগ এখানে দেখছি তার লিঙ্ক চেয়েছেন ক্লাসের শেষে চেষ্টা করব আপনাদের জন্য লিঙ্ক দেওয়ার জন্য তবে আর একটি কথা বলে রাখি বিশের কিন্তু ট্রায়াল ভার্সন পাওয়া যাচ্ছে ফুল ভার্সন বর্তমানে পাওয়া যাচ্ছে না সেই জন্য আমার মনে হয় অ্যাডোবি ফটোশপ সিসিদের কাজ করলে আপনাদের জন্য বেটার কারণ মার্কেট প্লেস দেখবে আপনি ডিজাইন করছেন কেমন কোন ভার্সন ইউজ করছেন সেটি বড় কথা নয় বায়ার আপনার কাছে কাজ চাইবে ভার্সন না তো আপনি যে কোনো একটি ভার্সন ব্যবহার করলেই হচ্ছে তবে লেটেস্ট ভার্সন ব্যবহার করাই ভালো সেক্ষেত্রে আপনি অ্যাডোবি ফটোশপ চোদ্দ বা সতেরো অর্থাৎ অ্যাডোবি ফটোশপ সিসি চোদ্দ বা সতেরো ভার্সন বা উনিশ ভার্সন ব্যবহার করতে পারেন আচ্ছা তারপর দেখি অনেকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন আপনাদেরকেও ধন্যবাদ আমাদের সাথে ক্লাসে সংযুক্ত থাকার জন্য যেহেতু ক্লাসটি আপনাদেরই জন্য তো পুনরায় চলুন আবার ডিজাইনে ফিরে যাই এখানে আমরা শিখলাম পাসপোর্ট সাইজে তৈরি করার কাজ এখন আমরা আবার ছবিটা কি স্ট্যাম্প সাইজে পরিণত করব তো স্ট্যাম্প সাইজ করার জন্য যে কাজটি করতে হবে সেটি হচ্ছে পুনরায় একই কাজ আমরা ক্রপে যাচ্ছি ক্রপ টুল থেকে এখানে আপনার আমরা মাপটি দিয়ে দেব পয়েন্ট এইট অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট এইট আর এখানে দিয়ে দেব এক ইঞ্চি দেখেন এখানে মাপটা কিন্তু একই এটাকে এখন আমি ইন্টার চাপ ছবিটা দিয়ে কেটে নিলাম পার্থক্যটা কি হলো ছবিটি কেটে একটু ছোট হয়ে গেল আকৃতি কিন্তু একই থাকলো তো এইভাবে আমরা পাসপোর্ট সাইজের এবং স্ট্যাম্প সাইজের ছবি তৈরি করতে পারি এই ছবিগুলো কি কিভাবে সাজাতে হয় সেটি আপনাদের দেখাবো পরবর্তী ক্লাসে ততদিন আমাদের সাথে প্রতিদিন আপনারা কন্টিনিউ থাকবেন যাতে করে আপনারা প্রতিটি কাজই ভালো মতো শিখতে পারেন যেহেতু আজকে অনেকগুলো টুলস নিয়ে আমার আলোচনা করার কথা এই জন্য প্রতিটা টুলসের উপরে আলোচনা করব যেহেতু সময় খুব বেশি নেই এই জন্য আমি সেগুলো এখন আপনাদের দেখায় দেব তো আমি আপনাদের সুবিধার্থে মাপগুলো একটু বলে রাখি এবং আপনাদের এটার উপরে আর একটু পূর্ণাঙ্গ ক্লাস নেব আর একদিন আপনাদের স্ট্যাম্প সাইজের মাপ পয়েন্ট এইট ইঞ্চি গুণ এক ইঞ্চি রেজুলেশন তিনশো পাসপোর্ট সাইজ পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি গুণ ওয়ান পয়েন্ট নাইন ইঞ্চি রেজুলেশন তিনশো থ্রি আর সাইজের জন্য আপনাকে ব্যবহার করতে হবে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি গুণ ফাইভ ইঞ্চি ফোর আর সাইজের মাপ চার ইঞ্চি গুণ ছ ইঞ্চি রেজুলেশন তিনশো অন্যান্য সাইজের মাপ এখন বলছি না ওই জন্য আপনারা ওটা অনলাইনে সার্চ দিয়ে দেখে নেবেন যে আপনি যে সাইজে ছবি করতে চান সেটির মাপ লিখে আপনি যদি গুগলে সার্চ দেন মাপটি চলে আসবে তো আমি সময় নষ্ট না করে আরও কিছু কাজ দেখাই আপনাদেরকে তো এখানে দেখেন আমরা ক্রপ টুলের কাজ শিখলাম এখন আমরা ক্রপ টুলের মধ্যে আরো কিছু টুলস আছে যে কাজগুলো আমরা 
শিখে নেব এর জন্য আমি আবার ছবিটাকে পূর্বের অবস্থায় ফেরত নিয়ে যাচ্ছি এখান থেকে আমরা শিখব আপনার পার্সপেকটিভ ক্রপ টেলের কাজ এই টুলটি কিভাবে কাজ করে सपोज এখানে ক্লিক দিলাম দেখেন একটু ভালো করে একটা গ্রাফ চার্ট মতো আসলো ইন্টার দিলাম ছবিটি কেটে গেল তো বলতে পারেন স্যার এটা তো আগে টুলস দিয়ে কাটা যেত এটা কেন দিচ্ছেন আপনি এটার কাজ আছে একটু দেখাই আবারো কাটছি ছবিটাকে এবার দেখেন এই কর্নারে মাউসের লেফট বাটন চাপ দিয়ে যদি ধরে এরকম টান দিই এটা বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন আবার এই দিকে যদি টানি এটা একটি অ্যাঙ্গেল তৈরি হবে অর্থাৎ আপনি এটিকে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে নিয়ে যেতে পারেন আমি এটিকে শাডের পর নিয়ে আসলাম দেখেন এই যে অ্যাঙ্গেলটি নিয়ে আসলাম এই অ্যাঙ্গেলটা কি কাজ করে একটু দেখেন আমি এটারে চাপ দিই ইন্টারে চাপ দিচ্ছি এখানে ঠিক করে ধরছেন আর একটু বৃদ্ধিত করে নিয়ে এটাকে এবার এন্টার চাপ দিলাম এটা কেটে গেল এটা আপনার রেডি হচ্ছে তার আগে বলে নি অ্যাডোবি ফটোশপ এবং অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটরে কাজ করতে গেলে অবশ্যই আপনাদের পিসি কনফিগারেশন বা ল্যাপটপ কনফিগারেশন হাই হওয়া লাগবে তা নালে কিন্তু আপনাদের কাজ করতে গেলে সিস্টেম টি স্লো করবে তবে আপনাদের i5 কনফিগারেশনের ল্যাপটপ বা ডেস্কটপ হলে বেটার হয় এবং র‍্যাম এর দিক থেকে যদি বলেন র‍্যাম 8GB হলে ভালো হয় তো সেই ক্ষেত্রে চার্জ হলো চলবে এবং আপনাদের এসএসডি হার্ড ডিস্ক যদি থাকে কম্পিউটারের সাথে সেই ক্ষেত্রে আরো ভালো হয় সেই ক্ষেত্রে আপনার কম্পিউটারের গতিবেগ বাড়বে দেখেন কি হলো ব্যাপারটা ওখানে কাটলাম এই অংশটি কেটে বলে গেল অর্থাৎ এটার কাজই কেটে কুটে বলান অর্থাৎ এটা আমাদের খুব একটা দরকারি টুলস নয় এরপর আমরা চলে যাব আমাদের আরো কিছু টুলসে যেমন এখানে আছে আমাদের স্লাইস টুলস স্লাইস টুলসটা কি কাজে লাগে তাহলে একটু দেখে আসি खंड कर लगे तो खंड कर शिखल আবার ছবিটাকে পূর্বের অবস্থায় ফেরত নিয়ে যাচ্ছি আমি একটু আবার কমেন্ট দেখে আসি এখানে একজন লিখছেন প্রিন্ট কিভাবে করব স্যার চার কপি অবস্থা ঠিক আছে সুন্দর প্রশ্ন আমি আজকের ক্লাসে টুলস গুলো দেখানোর পর সময় থাকলে আপনাদের প্রিন্ট করার নিয়ম গুলো দেখাই দেব छवि सुंदर करब कि छवि सुंदर करूल्सर क्या आगे शिखते जान प्रतिदिन क्लस करते अपना प्रतिदिन क्लस कर ले छवि सुंदर कर शिखा देव छवि आपनर जो कलो हन अर्थात फैर एंड लाभली मेखे जो छवि फर्सा कर फर्सा कर शिखा देव आप मोट कथा फटोशपे अपने एक जो जदुकर हो उठबें छबि जगते जेको छवि के स्टाइल रूप दीते हैं से क्या गो शिखा क्या अवश्य धर्ज धरते कमरुल होसेन लिखन अनेक सुंदर हो सर क्लस गो आपके अनेक धन्यवाद सर अपन नियमित क्लस देखी कम्पिटार की एडोबी फटोशप व्यवहार कम्पिटार की एडोबी फटोशप व्यवहार करा जाए डुएल कर बत्रिस बीट 
আপনি কম্পিউটারে অ্যাডোবি ফটোশপ ব্যবহার করতে পারবেন কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আপনাকে 36 বিটের অপারেটিং সিস্টেম অর্থাৎ উইন্ডোজ ব্যবহার করতে হবে এবং আপনার কম্পিউটারের র‍্যাম টি একটু আপডেট করে নিতে পারেন আপনি র‍্যাম টি 8 জিবি করে এসএসডি হার্ড ডিস্ক লাগিয়ে নিলে সেই ক্ষেত্রে আপনি ব্যবহার করতে পারবেন স্যার ওয়েবের জন্য ছবি কিভাবে ব্যবহার করব আচ্ছা আপনাদের ওয়েবসাইটের পিকচার তৈরির উপর বা ওয়েব ডিজাইনের উপর ক্লাস আছে পরবর্তীতে তখন আপনাদের কেটি দেখাবো স্যার প্রপ টুলস क्लसारेजेब আশা করি আপনারা আমাদের পেজগুলো মাঝে মধ্যে ভিজিট করবেন সকালে বিকালে যাতে করে আপনারা ক্লাস টাইম গুলো পেয়ে যান কারণ আমাদের রুটিন তৈরি করতে কিছুটা সময় লাগে প্রতিদিনকার এইজন্য একটু পোস্ট করতে একটু সময় লাগে তো এইজন্য আপনারা একটু কষ্ট করে রুটিন গুলো দেখে নেবেন তো আমি আবারো চলে যাচ্ছি মূল কাজে তো এখানে আমাদের একজন প্রশ্ন করছিল যে ক্রপ টুল এই যে ক্রপ টুল ক্রপ টুলে ক্লিক করে এখানে আপনি ওয়াইড হাইট রেজোলিউশন সেট করে দিয়ে चले मार्केट प्लेस दरकार नहीं इनफरमेशन पे क्लिक दी देखें प्रथम सुविधार्थे देखें एक क्लिक दिल कलर ग टुल्स स्केले क्लिक दिलेट माप कत देखते हैं खुब बस लागे ना कारण जो रोलर ने क्ष कर रोलार डिजाइन करते गोलर ने क्ष कर तक अपना बुजते कि छवि 
सबाई मोटकथाई प्रश्न कर चौड़ाट मे लम्बा टेंटन हो ग छवि तो किसान फाइले क्षेत्र तो आज के जरा क्लस भिडियो देखें सबा के धन्यवाद तो प्रिय शिक्षार्थी बंधु भिडियो पुनर पे अपने के भिजिट करते जक्षता बतायन डब्ल्यू डब्ल्यू डट स्किल डट गव डट डी वेबसाइटे अथवा फेसबुक थे जरा क्लस टी देखें तक भिजिट करते डब्ल्यू डब्ल्यू डट फेसबुक डट कम स्लैश स्किल डट गव बी डी फेसबुक पेजे असंख्य धन्यवाद सबा सुस्थान भलो थकबें और नियमित क्लस देखें घरे थकून भलो थकून सुस्थान